Nchi tunaendelea na Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia Wazee na Watoto. Swali la Mheshimiwa Usi Salum Pondeza, Mbunge wa Chumbuni. Je, kwa nini matokeo ya uchunguzi ya kutumia mashine ya kutambua vinasaba yani DNA yanachukua muda mrefu katika hospitali ya taifa ya Muhimbili? na je serikali na mpango gani wa kuongeza mashine za kutosha ili uchunguzi ufanyike kwa wakati swali hilo linajibiwa na naibu waziri wa afya dr hamisi kigwangala asante mheshimiwa speaker kwa niaba ya waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto naomba kujibu swali la mheshimiwa usi salum pondeza mbunge wa jimbo la chumbani chumbuni kama ifuatavyo Mheshimiwa Speaker Sehemu A sampuli za uhalali wa watoto kwa wazazi yani paternity case samples zinafanyika kwa wepesi zaidi kuliko sampuli za makosa ya jinai yani criminal case samples kwa sababu sampuli za paternity zinachukuliwa moja kwa moja toka kwa wahusika yani direct samples na hivyo kurahisisha uchunguzi wake endapo wahusika wa uchukuaji watachukua kwa umahiri na uhifadhi utafanyika kwa namna stahili aidha mheshimiwa speaker sampuli za uchunguzi wa, mag- wa makosa ya jinai yani uh, criminal case files zinachukuliwa toka maeneo ya matukio kwenye crime scenes hivyo uchunguzi wake unaweza kuchukua muda zaidi kutegemeana na aina ya sampuli na eneo zilipotoka sehemu B mheshimiwa speaker mikakati ya serikali katika kuongeza mashine za kutosha ili kuwezesha uchunguzi ufanyike kwa wakati kwa vielelezo vya makosa ya jinai ikiwa ni pamoja na vitendo vya udhalilishaji wa wanawake na watoto Serikali imedhamiria kununua mashine tatu za vipimo vya vinasaba yani DNA ili vitumike katika maabara za kanda na hivyo kusogeza huduma karibu zaidi na wananchi kwa bajeti ya mwaka wa fedha mbili na Semche mheshimiwa spika vipimo vya vinasaba DNA kwa ajili ya uhalali wa watoto kwa wazazi yani paternity na kesi za jinai yani criminal case vinafanywa na maabara ya mkemia mkuu wa serikali na sio hospitali ya Muhimbili. Mheshimiwa mbunge wa Chumbuni swali la nyongeza. Asante mheshimiwa speaker kwa kuwa kwa, mu, kwa majibu mazuri ambayo mheshimiwa naibu waziri amenipatia. Je, nilikuwa naomba kumuuliza swali dogo. Hauni sababu ya majibu ya vipimo kutoka Zanzibar? ambako amesema huwa yanachukua muda mrefu kutokana na umbali anakotoka lakini Zanzibar kwa sasa hivi na Tanzania kwa, mu, kwa na Tanzania bara ambako Dar es Salaam ambako anapatikana mkemia mkuu hakuna umbali ni, ni dakika ishirini mpaka nusu saa inaweza kufika je haoni kutoa kipaumbele kwa vipimo vi, ambavyo vinatoka Zanzibar kupewa majibu ya haraka kwa sababu watu wamekuwa wakipata matatizo ya kusubiri muda mrefu ili wengine wanakuwa wapo katika magerezo kwa kusubiria criminal cases zao ziweze kupatiwa majibu. Majibu ya swali hilo muhimu Mheshimiwa naibu, naibu Waziri Afya. Asante Mheshimiwa Speaker. Kwa niaba ya Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, naomba kujibu swali moja la nyongeza la Mheshimiwa Usi Salum Pondeza, Mbunge wa Jimbo la Chumbuni kama ifuatavyo. Mheshimiwa spika uh, tunaona kuna haja ya kutoa kipaumbele kwa sampuli uh, za makosa ya jinai zinazotokea Zanzibar. Lakini ni ngumu sana kutoa kipaumbele kwa msingi huo kwa sababu kama ni kesi za jinai zipo nchi nzima na kila watu wa, wa kila kona ya nchi hii wana haki ya kupata haki ya kusikilizwa kwenye mahakama zetu kwa wakati bila kucheleweshwa. Uh, tunachokifanya kama serikali kwa sasa mheshimiwa speaker ili kupunguza ucheleweshwaji ni kuongeza idadi ya mashine za kupima vinasaba 
ili kwa ujumla wake kupunguza ucheleweshwaji kwa sampuli zote kutoka kila kona ya nchi yetu Zanzibar ikiwemo na kwa mwaka huu wa fedha kama nilivyosema kwenye majibu yangu ya msingi mheshimiwa speaker tumetenga budget ya kununua mashine tatu mpya za vina saba lakini pia tunaanzisha kituo cha kupima vina saba pale Mbeya ambacho pia kitatusaidia kupunguza uh, wingi wa kesi uh, za case files kutoka kwenye kanda ya nyanda za juu kusini pamoja na kanda ya kati ambazo zinaweza zikatumia huduma za maabara itakayokuwa pale Mbeya badala ya kutumia maabara moja iliyoko kule Dar es Salaam na ucheleweshwaji mheshimiwa uh, speaker si wa makusudi ucheleweshwaji ni wa kitaalamu kwa sababu kuna vigezo vingi ambavyo vingepaswa kuwepo kabla uh, sampuli hazijapatiwa majibu kutoka kwa mkemia mkuu wa serikali kwa haraka ikiwemo uh, kujenga uwezo wa wachunguzi wetu wa makosa ya jinai kwa maana ya jeshi la polisi wa namna ya ku navigate kwenye crime scene na kuchukua sampuli lakini pia uh, namna ya kujua ipi ni sampuli ya maana na ipi sio sampuli ya maana kwenye kesi hii lakini pia mlolongo wa mpaka sampuli kufika kwenye maabara nao ni mrefu sana. Kwa mfano kwa sampuli kutoka Zanzibar ni lazima wachunguzi wakamilisha uchunguzi wao, wakusanye sampuli, wazipeleke kwa mkemia mkuu wa serikali kule Zanzibar, naye aridhike kwamba sampuli zinajitosheleza ziweze kuletwa huku Dar es Salaam kwa ajili ya kufanywa uchunguzi kwa kwa, kwa vyovyote vile mheshimiwa speaker lazima kuwe kuna ucheleweshwaji. Lakini pia majibu pia yana mlolongo huo huo kutoka kwa mkemia mkuu wa serikali maabara kwenda mpaka kule na wataalamu tulionao pia ni wachache kwenda kutoa ushahidi kwenye kesi mbalimbali nchi nzima nayo pia ni, ni sababu nyingine ya ucheleweshwaji Mheshimiwa Hawa Gasia swali linalofuata Tohara kwa wanaume imethibitika kupunguza maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa kiasi kikubwa Je kwa nini serikali isiagize tohara kuwa ya lazima kwa wanaume wote na je elimu kuhusu tohara imefikishwa kwa wananchi kwa kiasi gani? Swali hili linajibiwa na naibu waziri wa afya Dr. Hamisi Kigwangala. Asante mheshimiwa speaker. Kwa niaba ya waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto naomba kujibu swali la mheshimiwa Hawa Abdulrahmani Ghasia mbunge wa jimbo la Mtwara vijijini kama ifuatavyo. Sehemu A Mheshimiwa speaker, si rahisi kwa serikali kuagiza tohara kuwa lazima kwa wanaume wote nchini japo japo kuwa tohara ina faida kubwa sana kiafya kwa wananchi wetu. Wizara iliweka mikakati ya kubaini mikoa ya kipaumbele ambayo haina utamaduni wa kutahiri na ina kiwango kikubwa cha maambukizi ya virusi vya ukimwi na kutoa huduma ya tohara kama afua rasmi. Mikoa hiyo ni kumi na nne ambayo ni Iringa Jombe, Tabora, Mbeya, Songwe, Rukwa, Katavi, Ruvuma, Shinyanga, Simiu, Mwanza, Geita, Kagera na Musoma. Itakapofikia mwezi Oktoba mwaka elfu mbili na kumi na saba, Mheshimiwa Speaker, mikoa mipya minne ambayo ni Singida, Kigoma, Mara na Morogoro itaongezwa na hivyo kufikisha idadi uh, ya mikoa kumi na saba. Sehembe Mheshimiwa Speaker, elimu kuhusu tohara imefikishwa kwa wananchi kwa kiasi kikubwa ambapo serikali kwa kushirikiana na wadau wake katika mikoa ya kipaumbele imekuwa ikitoa elimu kabla na baada ya huduma ya tohara katika vituo vya kutolea huduma za afya na wakati wa huduma mkoba zinazotolewa ngazi ya jamii kupitia kampeni mbalimbali. Mheshimiwa Speaker, serikali iliendelee iliendesha kampeni kubwa ya tohara maarufu kama dondosha mkono sweta ambapo elimu kuhusu tohara ilitolewa kupitia matangazo na vipindi vya redio na televisheni mabango machapisho vijarida mbalimbali mbali, filamu na waelimisharika Eh swali gumu eli mheshimiwa hawa gasia swali la nyongeza Mheshimiwa speaker kwanza ni mshukuru Mheshimiwa naibu waziri kwa majibu mazuri lakini